എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വിശപ്പില്ലായ്മ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് അമ്മമാർ ഇന്ന് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷമം ഒരുപാട് അമ്മമാർക്കുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതിനൊരു പരിധിവരെ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രയോജനം ഈ വീഡിയോ മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കെയറിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകുന്നൊരവസ്ഥ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊന്നും ആരും വിശപ്പില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അന്ന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് അതിനെ തന്നെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറൈറ്റി കൂടും തോറും കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള വിരസതയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ വിശപ്പില്ലായ്മയും ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള വിരസതയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ തനിയെ കഴിക്കാൻ പ്രായമായാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം തനിയെ കഴിക്കാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ വീട് വൃത്തികേടാവും ത അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വലിച്ചു വാരി കുട്ടികളിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അല്ലേ പിന്നെ ചിലർക്കൊരു പണിയുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം ചോറാണെങ്കിൽ അതിനെ അരച്ച് കുറുക്കി കുട്ടികൾക്ക് കോരി കൊടുക്കും ഈ കോരി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സ്പൂൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി കൊടുക്കും ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വയറാകെ വന്ന് ജാമാവും കൺജസ്റ്റഡ് ആവും ഫുഡും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടി മിക്സായി വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തും നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തനിയെ കഴിക്കാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക വലിയ ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണവും അവർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നൽകുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ കെയറിങ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അമ്മമാർക്ക് ഉള്ള ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കൊടുക്കും ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് യന്ത്രങ്ങളൊന്നുമല്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കത് കഴിക്കാനും അത് മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അവർക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് പല തവണകളായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം മതിയായ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിറങ്ങൾ ആകൃതി ഇതൊക്കെയാണ് പല നിറങ്ങളോടും പകൽ പല ആകൃതിയിലുമൊക്കെ ആ ഭക്ഷണത്തെ ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തി നമ്മൾ കൊടുക്കുക കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഡ്ലിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇഡ്ലിയുടെ മാവിൽ ഒരല്പം ബീട്രൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റോ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടികൾ ആ ഒരു വെറൈറ്റി കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളോട് അവർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും അവർ കഴിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം ഒരു ശിക്ഷണമാക്കി തീർക്കരുത് ഒരിക്കലും അതൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റം മാറരുത് പിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നറിയോ നന്നായി വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതായത് പല കുട്ടികൾക്കും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡറിലേക്ക് കുട്ടികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈറ്റമിൻ എ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ വിശപ്പില്ലായ്മ അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ജങ്ക് ഫുഡ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വല്ലപ്പോഴും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം എപ്പോഴും വാങ്ങി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് അസിഡിറ്റി പോലുള്ള അൾസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാരണമായിത്തീരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജങ്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവർ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടാകരുത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പരിതസ്ഥിതിയും അതുപോലെ നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുകളും എല്ലാം അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കഴിവിനൊതുങ്ങുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് ഫുഡ് എപ്പോഴും മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളവരെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ മുതിർന്നവർ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ച് അത് വേസ്റ്റാക്കി അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരും അത് തന്നെ ശീലിക്കുകയുള്ളൂ എടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്തായാലും അത് മുഴുവനായി കഴിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഒരിക്കലും ശിക്ഷി ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാതെ പ്രോത്സാഹനത്തിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പോഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷണവും ഓരോ ദിവസവും ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശപ്പില്ലായ്മ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം സാധിക്കും അത് വിശപ്പ് എന്താണെന്ന് അവർ അറിയാനുള്ളൊരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കുക കുട്ടികളെ വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കൂടി അവസരം കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കൈ കഴുകാതെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭാ പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിച്ച് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാം ഭക്ഷണം ഒരു ഒരിക്കലും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിനോട് ആവശ്യമില്ലായ്മയും കുട്ടികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കുട്ടികളുടെ വിശപ്പില്ലായ്മ മാറ്റാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരായിത്തീരും അപ്പോൾ ഓക്കെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ